于飞娘娘，如妹，娘娘说了，烦请您照顾好十二阿哥，让他不要多思忧心。还有五阿哥，有夫古居的旧症，虽是小病痛也要上心，让姜太医得空，帮他去看一看。本宫记下了，这个娘娘嘱咐我。交给你。这里面一针一线都代表我对你的心意，绣的真是精巧，我一定会好好留着的。蓝色的梅花是我，粉红色的是你。姐姐要说什么吗？为什么不下轿？怎么不见您呢？还把香囊还给您？他是不是？姐姐是为我好，她不想连累我。但我知道，他心里始终是惦记着我。您的吩咐，奴婢都转告于妃娘娘了。宫里的布置虽然寒酸，但奴婢想，于妃娘娘也一定是尽心尽力过的了。嗯。皇上的妃后之意昭然如揭，内务府虽通圣意，也只能如此了。娘娘方才。对于妃娘娘如此冷淡，您这么做，是不想让皇上迁怒于她。嗯，于妃娘娘会明白您的心意的，她会的。娘娘，这一路上舟车劳顿，奴婢伺候您，早些安置吧。本宫想在这儿坐一坐。你们去收拾吧。是。你的皇后凤冠呢？你记不记得我跟你说过？乌拉那拉氏再也不能出第二个弃妇了。姑母，我一直想要问问您，您身在宫中，有哪一天是平安喜乐的吗？我的确未曾一日欢喜，可是在这儿，欢喜从来就是不重要。既然不曾欢喜，为何逼迫自己？皇上和我都已经不是彼此心中的那个人了，放手了不是更好吗？可你是乌拉那拉氏的女人，要誓死捍卫皇后的地位，延续家族的荣耀。乌拉那拉氏的女人，好像世世代代都被这几个字拖住了。姑母啊，我不想如您一般，身陷执念，不得解脱。我还希望乌拉那拉氏的女人，不要再进入深宫。
自从皇帝禁足了皇后，这都半年了。前朝多少大臣进言，说要废后的，被皇上贬斥了；说要解了皇后禁足的，也被降奉降职了。如今这前朝可真是安静了，连个说话的声音都没有了。那太后您还心烦？没声音就是没定断啊！哎，皇帝也该想明白了，早点儿把皇后给放出来，弄成这样，多尴尬呀！皇上呀，这是等着皇后主动低头认错呢。娘娘又在看绿梅。时候不早了，奴婢伺候您早些安置吧。睡不着，奴婢还一直想问您呢。怎么这么喜欢这盆枯了的绿梅啊？听说您是从延禧宫一直带到怡坤宫来的，哭了这么多年。你没有见过他开花的样子。当年皇上把这送给我的时候，满纸绿莹莹的，好看极了。人还未到江南呢，绿梅却先到了。皇上记得我喜欢苏杭的绿梅，我也仔细的养着。过了没多久，他还是死了。这南方的绿梅到了北方，还是水土不服的。吴阿哥真是有心。人虽不能来，但知道娘娘礼佛，每隔三日必有新鲜的花卉和檀香送进。可娘娘现在。你想说什么，娘娘？奴婢是想，五阿哥一直送香花和檀香来，足以说明他能够照顾咱们的日常。可是他只送鲜花和檀香，是想让娘娘潜心礼佛，也让皇上知道他的态度。如此折中的方式，两全其美，是两全其美。既全了些他微小心，可是也让皇上知道，他立在娘娘静心思过。容佩，你糊涂了。永琪天资聪慧，从小真气在得了皇上的器重。如果此时因为我而受到牵连，是万万不能的。奴婢明白了，怪奴婢想的不周，还望娘娘原谅。拿花儿去吧。是。朱皇子之中
，王屋子永琪最贤。今日，特晋为亲王，封号为荣。儿臣，多谢皇阿玛。恭喜皇上，恭喜荣亲王。皇娘，东北进了一批皮子，皇娘怕冷，选几件好的做冬衣吧。皇帝有心了。夫将，哎，跟我下来吧。皇帝，天儿冷了，这翊坤宫的供应还足吗？应该不差。到底夫妻一场，哀家替你做主，给翊坤宫送一些过冬的器物去。皇娘做主便是。嗯，永基到底也是中宫所出，你进了永琪为亲王，对永基无所表示，这也说不过去吧？皇娘，永琪还小，无畏那些虚名荣宠。再说了，永琪封为亲王，也确实是因为他出类拔萃。皇帝可是有立储之心？故我诸子，唯有永琪出色些，儿子也别无选择。嗯也不知道是不是年纪大了，本宫这块玉玺啊，总是腰酸背痛的。生儿育女啊，是辛苦的，可这宫中若论取儿女双全的福气来，嗯、谁又比得上主您呢？本宫年过四十还能玉玺，也算是福气。但能生又如何呀？顶不上于妃那一个，皇子中独一份的亲王。这先帝在时也未立太子，只封了皇上为宝亲王。论起来，翊坤宫是五阿哥的养母，可若熬到了五阿哥登基，内卫还没被废后，立刻就成了母后皇太后。到时，您还只是个皇贵太妃。你真以为他有了五阿哥这个养子，就一定能当太后吗？皇上给五阿哥封的是什么封号？皇上封的是荣亲王。荣亲王，世祖皇帝的孝献皇后董鄂氏生下的四阿哥备受荣宠，世祖皇帝一意欲立他为太子，封的就是荣亲王。
，奴婢想起来了，那个海水。银行。不用了，起身去给你拿点吃的。不用，陪着我就好了。是不是腿又疼了？不要紧的。来，安心睡吧，起身就在这。